క్రీస్తునందు ప్రేమైన వారలారా ఈ దృశ్య శ్రవణ మాధ్యమం ద్వారా ప్రైజ్ టీవీ ద్వారా దేవుని వాక్యంను మీతో పంచుకునేటకు దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన అవకాశంకై దేవునికి స్తోత్రంలో వందనములు చెల్లిస్తున్నాను ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మనల్ని ప్రవేశపరిచినందుకై దేవునికి స్తోత్రంలో వందనము చెల్లిస్తుంటున్నాను అనేక మంది మేధావులు రాజకీయవేత్తలు ఇంకా శాస్త్రవేత్తలు ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాన్ని చూడలేక కాలగర్భంలో కలిసిపోయారు దేవుడైతే తన అద్భుతమైన కృప ద్వారా మనకు ఏ యోగ్యత లేనప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై లోపల వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టి ఈ విధంగా మరి వాక్యం పంచుకోవటకు మీరు వినటకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతకై స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నాం అదేవిధంగా మరి ప్రైజ్ టీవీ వారికి నేను నడిపిస్తున్నటువంటి డేవిడ్ పాల్ బృందానికి నేను వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను మొట్టమొదటిగా ఈ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఈ క్యాలెండర్ ఏ విధంగా వచ్చింది కాసేపు చెప్పాలని భావిస్తుంటున్నా ఈ క్యాలెండర్ ఆవిర్భావం ఎట్లా వచ్చింది మనకు అనేకమైనటువంటి క్యాలెండర్లు ఉన్నాయి ఒకటి తెలుగు క్యాలెండరు యూదా క్యాలెండరు ముస్లిం క్యాలెండరు మరి ప్రపంచమంతా కూడా ఒకటే క్యాలెండర్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆనాడు ప్రపంచాన్ని వెళ్ళినటువంటి రోమన్ చక్రవర్తులు మరి క్యాలెండర్లు తయారు చేస్తారు మొట్టమొదట రోమా క్యాలెండర్ ఒకటి తయారైంది ఆ తర్వాత క్రీస్తు పూర్వము నలభై ఐదులో జూలియస్ క్యాలెండర్ తయారు చేశారు ఆ తర్వాత పదహైదు వందల ఎనభై రెండులో పోప్ గ్రెగరీ అతను మనం ప్రస్తుతం నడిపి మనం ప్రస్తుతం వాడుకుంటున్నటువంటి క్యాలెండర్ తయారు చేశాడు ఈ క్యాలెండర్నే గ్రెగేరియన్ క్యాలెండర్ అని కూడా అంటాం సరే మరి మనము వాడుతున్నటువంటి ఈ పన్నెండు నెలలకు ఈ పేర్లు ఎలా వచ్చినాయి అంటే కూడా ఈ నెల పేర్లు రావడానికి కూడా ఒక చరిత్ర ఉంది ఈ పన్నెండు నెలలకు ఈ పేర్లు ఏ విధంగా వచ్చినాయి అనేది కూడా ఒక చరిత్ర ఉంది జనవరి ఫిబ్రవరి వీటన్నిటికి కూడా ఏ విధంగా పేర్లు వచ్చినాయి అనే దానికి ఒక చరిత్ర ఉంది రోమన్లు పేరు పెట్టినారు ఈ నెలలకు కొన్ని నెలలు వాళ్ళ దేవతల పేరు మీద కొన్ని నెలలు రాజుల పేరు మీద పెట్టట్టు మనం గమనిస్తున్నాం మొట్టమొదటి నెల జనవరి జానూస్ అనే దేవత పేరు మీద ఈ నెల పేరు పెట్టబడింది ఈ జానూస్ అనే దేవతకు రెండు ముఖాలు ఉంటాయి జానూస్ అనే దేవత పేరు మీద జనవరి అనే నెల జనవరి అనే నెల పేరు పెట్టబడింది రెండవది ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవా అని రోబులకు ఒక పండుగ ఉంది ఆ ఫిబ్రువా అనేటువంటి ఆ పండుగ పేరు మీద ఫిబ్రవరి అని పేరు పెట్టడం జరిగింది తర్వాత మార్చ్ మార్స్ అనేటువంటి ఒక దేవత యుద్ధ దేవత ఆ మార్స్ అనే దేవత యొక్క కుమారులు రోమన్లని వాళ్ళ యొక్క భావము ఆయన ఆమె పేరు మీద మరి మార్చ్ అని పేరు పెట్టబడింది ఏప్రిల్ ఆమ్నియా ఏప్రిట్ అనేటువంటి ఒక దేవత వసంత దేవత ఆమె పేరు మీద ఏప్రిల్ అనే పేరు పెట్టబడింది ఆ తర్వాత మే మయ అనేటువంటి ఒక దేవత పేరు మీద ఆమె ఇటలీ దేవత తండ్రి పేరు అట్లాస్ ఆ పేరు పెట్టబడింది తర్వాత జూన్ జనూస్ జూనియస్ పెళ్ళికి ఆరోగ్యం కొరకైనటువంటి దేవత ఆ దేవత పేరు మీద జూన్ అని పేరు పెట్టబడింది తర్వాత జూలై జూలై అంటే జూలియస్ సీజర్ అనేటువంటి ఒక చక్రవర్తి ఉన్నాడు ఆయన పేరు మీద జూలై పేరు పెట్టబడింది ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ అంటే ఆగస్టస్ అని ఒక కింగ్ ఉన్నాడు ఆ రాజు పేరు మీద ఆగస్టస్ అని పేరు పెట్టబడింది ఇంకా తర్వాత సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ వీటికి పేర్లు ఎట్లా వచ్చినాయి కూడా నేను చెప్తా మొట్టమొదట ఈ రోమా క్యాలెండర్లు తయారు చేసినప్పుడు మార్చి నుంచి ప్రారంభమయ్యేది అంటే మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ సెప్టా అంటే లాటిన్లో ఏడు అని అర్థం మార్చి నుంచి మొదలైతే ఈ సెప్టెంబర్కు ఏడవ నెల అవుతుంది అందుకని ఆ వరుస క్రమం ప్రకారం సెప్టెంబర్ అని పేరు పెట్టారు ఇప్పుడైతే మనకు తొమ్మిదో నెల మామూలుగా అయితే వాళ్ళు మొట్టమొదటి పేరు పెట్టినప్పుడు సంవత్సరము మార్చితో ప్రారంభమైంది కాబట్టి సెప్టా అంటే ఏడు ఏడవ నెల పేరు పెట్టినారు తర్వాత ఆక్టో అంటే ఎనిమిది లాటిన్లో అక్టోబర్ అక్టోబర్ ఎనిమిదో నెల యాక్చువల్గా 
మొట్టమొదట ఆ పేర్లు అట్లే కంటిన్యూ అయినాయి తర్వాత నవంబర్ నవ్ అంటే తొమ్మిది నవంబర్ డిసెంబర్ డెకా అంటే పది డిసెంబర్ అంటే యాక్చువల్గా పదో నెల కానీ తర్వాత ఈ పోపు గ్రెగరీ వచ్చి ఇదంత మార్చి పడేసి మరి జూన్ నుంచి వస్తుంది జనవరి నుంచి స్టార్ట్ చేసినాడు జనవరి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంకా కొన్ని లెక్కలు కూడా సరిగ్గా పొందనందుకు మార్చడం జరిగింది ఈ క్యాలెండర్ ప్రస్తుతం జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అయినా మరి సెప్టెంబర్ అంటే తొమ్మిది అయినా కూడా ఆ పాత పేర్లు అట్లే కంటిన్యూ చేస్తారు సెప్ట అంటే యాక్చువల్గా ఏడు మరి తొమ్మిది ఎందుకు వచ్చిందంటే మొట్టమొదటి పేర్లు పెట్టారు కాబట్టి ఇంకా అదే పేర్లు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయినందుకని చెప్పేసి ఆ పేర్లు కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది మరి జనవరి ఫస్ట్ మామూలుగా అయితే క్రీస్తు జన్మదినము అయిండాలా కదా అంటే క్రీస్తు శాఖ మనం స్టార్ట్ చేసామంటే మరి జనవరి ఫస్ట్ క్రీస్తు జన్మ అయిండాలి కదా మరి ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ అని అంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు క్రీస్తు జన్మదినం అది కూడా ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం చెప్పాలా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు క్రీస్తు జన్మదినం ఏ విధంగా వచ్చింది అంటే బైబుల్లో లేదు ఇరవై ఐదు క్రీస్తు జన్మదినం అన్న సంగతి బైబుల్లో ఎక్కడ లేదు అందుకనే కొంతమంది ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదును జన్మదినంగా పాటించరు కూడా అయితే మరి క్రీస్తు శకం మూడు వందల ఇరవై ఐదులో మేధావులంతా కలిసి నైస్యన్ అనే ఒకటి సమావేశంలో ఒక తీర్మానం చేసినారు యేసు ప్రభు యొక్క తారీఫ్ పుట్టుక తేదీ ఒకవేళ బైబిల్లో రాయబడకపోయిన పుట్టింది వాస్తవం కదా మనం అందరం కూడా పండుగ జరుపుకుందాం అనుకుంటారు ఎట్లా జరుపుకుందాం మరి ఏ డేట్ జరుపుకుందాం ఒక డేట్ ఫిక్స్ కావాలి కదా అంటే ఆ డేట్ కోసం ఏం చేస్తారంటే అంతకుముందే సూర్యుని యొక్క పూజ చేసేటువంటి వారు సూర్య భగవాన్ యొక్క పూజ చేసేటువంటి వారు సూర్య భగవాన్ యొక్క పూజ చేసేటువంటి వారు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు సూర్య భగవాన్ని పూజించేటువంటి వారు కాబట్టి మరి ఆ సూర్య భగవాన్ని తేదీ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు కంటే మనం యేసుప్రభు యొక్క జన్మదినాన్ని జరుపుకుందాం అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేస్తారు మరి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదే ఎందుకు సూర్య భగవాన్ని యొక్క జన్మదినం డిసెంబర్ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఎందుకు అనే దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఎవరైనా కూడా ఏ పండగలైనా కూడా ఏ కాలమానమైనా కూడా చంద్రుని పైన భూమి పైన ఆధారపడి ఉంది సూర్యుని పైన ఆధారపడి ఉంది భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరగడానికి ఇరవై తొమ్మిదిన్నర రోజులు పడుతుంది సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరగడానికి చంద్రుడు భూమి చుట్టూ సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి మూడు వందల ఇరవై ఐదు రోజులు పడుతుంది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే భూమి సరైనటువంటి గోళాకారంగా కాకుండా కొంచెం మరి దీర్ఘవృత్తాకారంగా ఉన్న కారణాన రోజు పగలు రాత్రి ఒకే సంగ ఒకే రకంగా ఉండదు ఒకరోజు కొంచెం పగలు ఎక్కువ ఒకరోజు పగలు తక్కువ ఒకరోజు పగలు ఎక్కువ ఒకరోజు పగలు తక్కువ అవుతుంది ఈ విధంగా అయితే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులలో పగలు చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి రోజు ఒకటి ఉంది అది డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు అప్పట్లో అంటే దాదాపు పదిహేడు వందల సంవత్సరాల క్రితము డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఇప్పుడైతే ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆ ప్రాంతంలో తిరుగు ఆసరేట్ అవుతా ఉంది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి ఇప్పుడు సూర్యుడు అతి తక్కువగా ఉన్నటువంటి అంటే పగలు తక్కువగా ఉన్నటువంటి కాలము డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు కాబట్టి అప్పుడు సూర్యదేవుని ఆరాధించేటువంటి వారు ఇప్పుడు మనం క్రిస్మస్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి అతి తక్కువ పగలైన రాత్రి ఎక్కువ ఉంటుంది పగలు తక్కువ ఉంటుంది ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదుకు అయినప్పటికీ ఆ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదునే పండగలుగా జరపడం స్టార్ట్ చేస్తారు కొన్ని దేశాలలో ఆరో తారీఖు కూడా చేస్తారు జనవరి ఆరో తారీఖు కూడా ఇప్పటికి కూడా క్రీస్తు జన్మదినం ఆరో తారీఖు చేస్తారు ఏదేమైనప్పటికీ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదుకు ఆ విధంగా ఫిక్స్ అయితే యేసు ప్రభు ఎనిమిదవ దినాన్న పేరు పెట్టి సున్నత పొందినారు ఎనిమిదవ దినాన్ని అంటే కరెక్ట్ జనవరి ఫస్ట్ అవుతుంది డిసెంబర్ ఇరవై ఐదుకు ఆయన జన్మదినం అయితే కరెక్ట్ ఎనిమిదో దినాన్నే ఆయన పేరు పెట్ట క్రీస్తు అని పేరు పెట్టడం ఏసు అని పేరు పెట్టడం ఎనిమిదో దినాన అంటే జనవరి ఫస్ట్ ఆ విధంగా జనవరి ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి విషయాన్ని పండితులు చెప్తారు ఏదేమైతేనేమి మరి ప్రపంచమంతా కూడా అనుసరించేటువంటి ఒక క్యాలెండర్ మన యేసు ప్రభు యొక్క క్యాలెండర్ క్రీస్తు శకము క్రీస్తు పూర్వపడాల్సిందే క్రీస్తు పూర్వం బిఫోర్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు శకం అంటే ఏడీ అంటాం కదా ఏడీ అంటే లాటిన్లో అన్నో డోమినీ అన్నో డోమినీ అంటే ప్రభు యొక్క సంవత్సరం అని అర్థం ఇప్పటికీ కూడా క్రీస్తు యొక్క వ్యతిరేకులు మరి క్రీస్తు యొక్క నామం ఉచ్చరించనీక ఉచ్చరించనీక ఇష్టం లేనటువంటి వాళ్ళు బీసీ అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ అన్నారు బీసీఈ అంటారు బీసీఈ అంటే బిఫోర్ కామన్ ఎర్రా కామన్ ఎర్రా అంటే ఈ క్రీస్తు శకమే వానికి క్రీస్తు శకం అని పేరు పలకడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి బీసీఈ అంటాడు తర్వాత కామన్ ఎర్రా ఏడీని వాడు కామన్ ఎర్రా అంటాడు అంటే సామాన్యమైనటువంటి యుగమం అన్నట్టు ఆ సామాన్య యు
వాళ్ళకు పలకనే ఇష్టం లేక యేసుప్రభు నామం చెల్లించడానికి ఇష్టం లేక ఈ విధంగా మనం ఏదేమైతేనేమి అద్భుతమైనటువంటి విషయము చరిత్ర మరి క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు శకమైనటువంటి రెండు భాగాలుగా విభజింపబడడానికి కారణము యేసు ప్రభు ఆ చరిత్రకారులు కూడా ఈ క్యాలెండర్ తయారు చేసినప్పుడు ఎన్నో రకాల ఆలోచన చేశారు ఎవరిని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ముందు వెనుక చేస్తామంటే అలెగ్జాండర్ అనుకున్నారు ఎందుకంటే ప్రపంచానికి అంత తెలిసిన వ్యక్తి కావాలా అలెగ్జాండర్ ప్రపంచానికి పేరు మీద అయితే బాగుండదు అనుకున్నారు తర్వాత జూలియస్ సీజర్ ఆయన కూడా గొప్ప చక్రవర్తి రోమన్ చక్రవర్తి ఆయన పేరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలే యేసు ప్రభు మరి ఏ ఎవరికి హాని చేయకుండా మొత్తం ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి వ్యక్తి యేసు ప్రభు కాబట్టి యేసు ప్రభు పేరునే క్యాలెండర్ను మనం విభజిస్తామని చెప్పేసి విభజిస్తుంది ఇది క్లుప్తంగా క్యాలెండర్ గురించి వచ్చినటువంటి వివరణ ఇక దేవుని వాక్యంలోకి వస్తే నేను ఎహెస్కేలు ముప్పై ఆరు ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పై వరకు ఉన్నటువంటి భాగం పైన ధ్యానం చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ నూతన సంవత్సరంలో యేసు ప్రభు ఎహెస్కేలకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చినాడు ఎహెస్కేల్ ద్వారా ఇస్రాయల్ ప్రజలకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చినాడు ఏమిటి ఇది అంటే నూతన హృదయాన్ని మీకు ఇస్తాను అన్నాడు దాని మీద నేను ధ్యానం చేయాలని భావిస్తున్నా నూతన హృదయాన్ని నూతన హృదయాన్ని మీకు ఇస్తానని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పినాడు ఇక్కడ అంటే ఇస్రాయలు చెప్పినాడు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తే అవసరం వచ్చిందంటే ఇస్రాయలీలు ఎప్పుడు కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తూనే ఉంటారు మరి మళ్ళా పశ్చాత్తాపపడుతూనే ఉంటారు పాపం చేస్తూ ఉంటారు పశ్చాత్తాపపడుతుంటారు దేవుని మాట వినకుండగా మరి ఆజ్ఞాతిక్రమం చేస్తూనే ఉంటారు ఆ విధంగా దేవుడు మరి విశ్రాంతి దినాలు పాటి విశ్రాంతి సంవత్సరాలు పాటించండయా మీరు ఆరు సంవత్సరాలు పంట వేసుకోండి ఏడవ సంవత్సరం భూమి కాలి పెట్టండి అని చెప్పేసి చెప్తే వాళ్ళు వినలే వినకుండగా ఏడు సంవత్సరాలు పంట వేసినారు ఆయన మళ్ళీ ఇంకోసారి మాట చెప్పినాడు ఆరు సంవత్సరాలు మీరు పంట వేసిన తర్వాత ఏడవ సంవత్సరము పంట లేకపోతే మేము ఏం తినాలా అని మీరు భావిస్తారేమో నేను ఆరవ సంవత్సరమే మూడు సంవత్సరాలకు అవసరమైనటువంటి పంట ఇస్తా అని చెప్పేసి బైబిల్లో స్పష్టంగా వాక్యాలు ఉన్నాయి మరి చెప్తే కూడా వాళ్ళు వినలే అందుకని డెబ్భై సంవత్సరాలు ఆ భూమికి ఆ విధంగా వాళ్ళు డెబ్భై సంవత్సరాలు విశ్రాంతి భూమికి ఇవ్వనందున వాళ్ళను నెబ్బద్దెజ రాజు మరి చెర కొట్టబడి డెబ్భై సంవత్సరాలు ఆయన చెర కింద ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే చెరలో ఉన్నారు ఎవరు ఇస్రాయల్ అంతా మరి నెబ్బద్దెజ రాజు మూడు దఫాలుగా ఇస్రాయల్ని చెర కొట్టబడ్డాడు మొట్టమొదటినేమో ఆరు వందల ఐదు క్రీస్తు పూర్వము తర్వాత ఐదు వందల తొంభై ఏడు తర్వాత ఐదు వందల ముప్పై ఐదు వందల తొంభై ఏడులో ఇస్రాయల్ని చెరగొట్టబడినప్పుడు పదివేల మందిని తీసుకుపోతారు అప్పుడు ఎహెస్కేలు కూడా ఉన్నాడు దాంట్లో అంతకుముందు దానియాలు వీళ్ళంతా ఉన్నారు అంటే ఈ ప్రవక్తను చెరలోని ప్రవక్త అని మనం పిలుస్తాం మనకు ఉండేటువంటి ప్రవక్తల్లో కొంతమంది చెర ముందు ప్రవక్తలు చెరలో ప్రవక్తలు చెర తర్వాత ప్రవక్తలను విభజిస్తుంటాం చెర చెర అంటే నెబ్బద్దే యొక్క చెర చెర తర్వాత ప్రవక్తలు కొంతమంది ఉన్నారు ఈయన చెరలోని ప్రవక్త ఈ ప్రవక్త ద్వారా దేవుడు ఇస్రాయలీలకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు వీళ్ళు మరి నెబ్బద్దేజ కాలంలో ఆ బానిసత్వం భరిస్తూ ఉంటే బానిసత్వం మరి బాధలు పడతా ఉంటే మీ బాధలు లేని విన్నాను మీరు అదంతా చదివితే బాగా స్పష్టంగా ఉంటుంది మీకు మీ అపవిత్రత పోనట్లు నేను మిమ్మల్ని శుద్ధ జలము చదువుదామని చెప్పేసి ఇంకా చాలా చాలా వాగ్దానాలు ఉన్నాయి నూతన హృదయం మీకు ఇస్తాను అన్నాడు నూతన హృదయం మీకు ఇస్తాను అనేటువంటిది గొప్ప వాగ్దానం మనం కూడా మరి ఆజ్ఞాతిక్రమం అనేక పర్యాయాలు చేస్తూ ఉన్నాం దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తూనే ఉన్నాం దేవుని యొక్క కోపానికి మనం గురి అవుతూనే ఉన్నాం అయితే దేవుడు ఒకవేళ ఈ సంవత్సరం అనే కాదు ఈ వాగ్దానం మనం ఎప్పటికైనా తీసుకోవచ్చు ఇది నూతన సంవత్సరం కొరకైనటువంటి వాగ్దానం కాదు దేవుని యొక్క సిద్ధపాటు దేవుని యొక్క వాగ్దానం మీరు నన్ను పశ్చాత్తాపడి నాకు మొర పెడితే నేను నీకు నూతన హృదయం ఇస్తాను అన్నాడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒకవేళ మనం ఆ వాగ్దాన్ని ఆలోచన చేయవచ్చు నూతన హృదయం మీకు ఇస్తాను ఎందుకు నూతన హృదయం అవసరం అంటే మామూలుగానే హృదయము చాలా ఘోరమైనటువంటిది అని బైబిల్లో మనము ఉంటున్నాం నరుల హృదయము బాల్యం నుంచి చెడ్డదని ఆది కాండము ఆరు పదహైదులో చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనదని ఇర్మియా పదిహేడు తొమ్మిదిలో చూస్తున్నాం తర్వాత మార్కు ఏడు ఇరవై ఒకటి నేను చదవాలని ఇష్టపడుతున్నా మనుష్యులు లోపల నుండి బయలు వెళ్ళినది మనుష్యుని అపవిత్రపరచు లోపల నుండి అనగా మనుషుల హృదయంలో నుండి ఏమేమి వస్తున్నాయి చూడండి పదమూడు దుగ్గుణాలు పదమూడు దుర్గుణాలు ఇక్కడ నోట్ చేయబడింది దురాలోచనలు కృత్రిమమును కామ వికారమును మత్సరమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకము ఈ పద్మూడు గుణాలు హృదయముల నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ఈ భ్రష్టు పట్టినటువంటి పరిస్థితికి 
ఈ ప్రష్టుబడినటువంటి జీవితానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏమంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే హృదయమే బైబుల్లో యేసు ప్రభు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు హృదయంలో నుంచి దురాలోచనలు వస్తాయి హృదయంలో నుంచి ఈ అపవిత్రత అంతా వస్తుంది కాబట్టి మీకు నూతన హృదయం ఇస్తా అని చెప్పేసి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఎంత గొప్ప వాగ్దానం నిజంగా మనం ఆలోచన చేస్తే ఇంక అంతకంటే మించినటువంటి మనకు ఆశీర్వాదకరం ఇంకొకటి లేదు నా హృదయము మరి చాలా దేవునికి ఇష్టంగా ఉండాలంటే దేవుని నూతన హృదయం ఇస్తే చాలా మంచిది అంతేకాకుండా అవివేక హృదయము అంధకారమైనది బైబిల్లోనే ఉన్నటువంటి వచనాలు చెప్తున్నారు రోమా ఒకటి ఇరవై రెండు ప్రతి వాణి హృదయాంతరాంగము అఘాధము కీర్తన అరవై నాలుగు ఆరు హృదయమును కట్టిపరుచుకుని వాడు కీడునికి లోబడు ఎన్నో పర్యాయములు దేవుడు చెప్తే హృదయాన్ని కట్టపరుచుకునేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా కీడుకు లోబడతాడు హృదయం స్పందించాలి దేవుని యొక్క మాటకు మనం హృదయం స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం ఎట్టుంది అట్లే నరుల హృదయము చెడుతనంతో నిండి ఉన్నది అని ప్రసంగి తొమ్మిది మూడు చెప్తాడు అవివేక హృదయము అంధకారమా అని చెప్తాడు ఇంకొక విషయము ధనము సమస్తమైనటువంటి కీడులకు మూలం అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం కదా మరి నీ ధనం ఎక్కడ ఉండునో నీ హృదయం ఎక్కడ ఉండునో అంటున్నాడు నీ ధనం ఎక్కడ ఉంటుందో నీ హృదయం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అంటే మన మానవునికి ఆశ ఇంకా 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 ఆశ మరి పురుషోత్తం చౌదరి గారు ఒక పద్యం చెప్తాడు ఏం చెప్తాడంటే దేవుడు మన అవసరాలు తీరుస్తాడని చెప్పేసి ఒక పద్యం చెప్తాడు ఆకాశంబున పారు పక్షికి దీనత్వంబుతో నేలపై ప్రాకే చీమకు తిండినిచ్చి దయతో పాలించువాడెవ్వడో నీ కాతండె భుజింప నిచ్చి మనపను నిష్ణాత అయి ఉండగా ఏకాంతంబకు చింతని క్రైస్తవుడా నీకేలా మదింబున్నదని అంటాడు ఎందుకు ఆలోచన చేస్తావయ్యా నువ్వు చదురు పురుషోత్తం గారి పద్యం ఇది ఆకాశంబు నా పారు పక్షి ఆకాశంలో పోయేటువంటి పక్షికి ఆహారం ఎవరిస్తున్నారు ఏదైనా సంపాదించుకుంటుంది అది ఏదైనా ధనం కోసం ఆలోచన చేస్తుందా దీనత్వంబుతో నేలపై ప్రాకే చీమకు చీమ ఎంత దీనంగా నేలపై పాకుతుంది తిండినిచ్చి దయతో పాలించు వాడెవ్వడో ఎంతో దయతో పాలిస్తారు కదా నీ కా తండె భుజింపనిచ్చి మన పని నిష్ణాత అయ్యి ఉండగా సమర్థుడై ఉన్నాడు యేసు ప్రభు దేవుడు నీకు భోజనం ఏది అవసరానికి ఇవ్వడానికి దేవుడు సమర్థుడై ఉన్నాడు ఏకాంతంబకు చింత క్రైస్తవుడ నీకు ఎలా మదిన పొందగా ఎందుకు నువ్వు ఆలోచన చేస్తావు దాని గురించి ధరాని గురించి దాని గురించి చూసి హృదయంలో ఆ ధనాశ మరి ఉండకూడదు అని చెప్పేసి మనము హృదయం అంటే అటువంటిది భయంకరమైనటువంటిది మరి యేసు ప్రభు మరి యహోవా దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రవక్త ద్వారా నీకు నూతన హృదయం ఇస్తా నూతన హృదయం ఇస్తా ఇంకా ఏమేమంటే దేవుడు హృదయాన్ని లక్ష్య పెడతాడు కాబట్టి నూతన హృదయం ఇస్తాడు ఎందుకంటే అన్నిటికీ కారణం హృదయమే తెలు దేవుడు తెలుసు కాబట్టి నూతన హృదయం ఇస్తా అంటున్నాడు తర్వాత ఈ హృదయాన్ని మరి దేవుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నీ హృదయాన్ని శుద్ధీకరిస్తాడు కీర్తన యాభై ఒకటి పది ఎందుకు శుద్ధీకరిస్తాడు హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచారు హృదయ శుద్ధి ఉండాలి హృదయం శుద్ధమైన హృదయం ఉంటే మరి మనం కూడా పాట పాడతాం శుద్ధ హృదయం నాకు దయచేదేవా అని చెప్పేసి అంతేకాకుండా జ్ఞాన హృదయం దయచేస్తాడు నీ హృదయము జ్ఞానంతో నింపుతాడు ఎందుకంటే హృదయంలో జ్ఞానం ఉండాల జ్ఞానం లేనటువంటి హృదయము మరి సైతానికి ఈజీగా లోబడుతుంది జ్ఞాన హృదయం సబ్ ధర్మ విధులను నీ హృదయంపై వ్రాస్తాడు ధర్మ విధులు అంటే వాక్యం వాక్యమును నీ హృదయంపై వ్రాస్తాడు ఎప్పుడు నువ్వు వాక్యాన్ని దగ్గర పెట్టుకోవాలి వాక్యం ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే నేను ఒక శ్లోకం జ్ఞాపకం చేస్తున్నప్పుడు సాధారణంగా ఏమిటి ఆ శ్లోకం అంటే ఉదయంతు శతమాదిత్య ఉదయంతు శతమిందవ నవినా విదూష వాక్య నశ్యత్యాభ్యంతరం తమహ అంటే వంద మంది సూర్యులు ఉదయించిన ఉదయంతు శతమాదిత్య వంద మంది సూర్యులు ఉదయించిన ఉదయంతు శత శతమిందవ అంటే వంద మంది చంద్రులు ప్రకాశించిన ఎంతో కాంతి వస్తుంది వంద మంది ఒక సూర్యుని కాంతికే విపరీతంగా ఉంటుంది వంద వంద సూర్య కాంతి ఎంత ఉంటుంది ఉదయంతు శతం ఎందవ మరి వంద మంది చంద్రుల యొక్క కాంతి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది న వినా విదూష వాక్యే అంటే వాక్యం ద్వారా తప్ప నశ్యత్యాభ్యంతరం తమ నీ మనసులో ఉన్నటువంటి చీకటి అజ్ఞానము తొలగిపోదు కేవలము దేవుని వాక్యం వల్లనే నీ అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది అటువంటి ధర్మశాస్త్ర విధులను హృదయంపై రాస్తాడు అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యంలో మన హృదయాన్ని గురించి నూతన హృదయం అంటే ఇటువంటి హృదయం ఒక జ్ఞాన హృదయం ఇస్తాడు శుద్ధ గల ఒక శుద్ధమైనటువంటి హృదయాన్ని ఇస్తాడు తర్వాత వాక్యం గల హృదయాన్ని ఇస్తాడు అంతేకాకుండా నీ హృదయంలో భయం పుట్టిస్తాడు అని చెప్పేసి ఒక భయం గల హృదయాన్ని ఇస్తాడు నూతన హృదయం ఎట్లా ఉండాల శుద్ధీకరించబడిన హృదయమే ఉండాలా నూతన హృదయం ఎట్టుండాలా జ్ఞానం కలిగినటువంటి హృదయం ఎట్టుండాలా 
తర్వాత నీ వాక్యము కలిగినటువంటి హృదయమై ఉండాలా అంతేగాక భయము కలిగినటువంటి హృదయమై ఉండాలా దేవుడు అటువంటి నూతన హృదయాన్ని ఇస్తా అంటున్నాడు అంతేకాకుండా ఆ కీర్తన నాలుగు ఏడు పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలో చూస్తే యహోవా హృదయములో సంతోషాన్ని పుట్టిస్తాడు అని దేవుని వాక్యంలో ఉంది సంతోషాన్ని పుట్టిస్తాడంటే నీకు సంతోషమైన హృదయం ఇస్తాడు ఎప్పుడు కూడా చింత చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మరి అటువంటిది కాకుండా సంతోషాన్ని ఇచ్చేటువంటి హృదయం ఇస్తాడు నీకు నూతన హృదయం అని చెప్పేసి తర్వాత నా సేవకులు హృదయానందంతో కేకలు వేసేదరు ఎస్ ఐదు అరవై ఐదు పద్నాలుగు హృదయానందంతో కేకలు వేసేటు అంటే ఆనందంతో కేకలు వేసేటువంటి హృదయాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు అదే నూతన హృదయం మరి భయంకరమైనటువంటి హృదయ పరిస్థితి నుంచి సంతోషించేటువంటి నూతన పరిస్థితి హృదయం నూతన పరిస్థితి దేవుడు ఇస్తుంటున్నాడు మరి ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేస్తే నూతన హృదయం పొందినటువంటి వాళ్ళము ఏ విధమైనటువంటి జీవితం జీవించాలా మళ్ళ పాతదానికే పోదా ఒకవేళ దేవుడు నూతన హృదయం మనకి ఇచ్చినాడు అనుకోండి ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మనం వెంబడే దేవునికి దేవ పశ్చాత్తాపడతాం క్షమించమంటాం దేవుడు రక్షిస్తాడు నూతన హృదయం ఇస్తాడు అనుకుందాం విశ్వాసం కలిగేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇది ఒక నూతన హృదయం ఇచ్చినాడు రక్షించినాడు దేవుడు మరి నూతన హృదయం పొందిన తర్వాత నూతన హృదయం అంటే మనం రక్షణ అని తీసుకుందాం ఎందుకంటే నాకు నూతన హృదయం రావడము నాకు రక్షణ రావడమనే అర్థం రక్షింపబడిన తర్వాత నీ జీవితం ఎలా ఉండాలి నేను నా హృదయంతోనే మాట్లాడతా హృదయం యొక్క సార్ రెఫరెన్సులతోనే మాట్లాడతా రక్షింపబడిన తర్వాత నీ హృదయం ఏ విధంగా ఉండాలి దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి హృదయంగా ఉండాలా లేదా అయితే మనం చూద్దాం సామెతులు మూడైదులో పూర్ణ హృదయంతో యహోవా ఎందు నమ్మికించాలా మనం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి నూతన హృదయం ద్వారా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మనకు కూడా కొంత ఉంది దేవుడు ఇచ్చినంత మాత్రాన మనం దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకుంటే అది వ్యర్థం పూర్ణ హృదయంతో దేవునికి నీవు నమ్మిక ఉంచాలా విశ్వాసం అనేది మరి మన క్రైస్తవయం యొక్క ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం అది కూడా ఎట్లా ఉండాలని పూర్ణ హృదయంతో మరి సగం సగం హృదయం కాదు నా పూర్ణ హృదయంతో కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించదు అనేటువంటి దావేదు కీర్తనలో ఎన్నో చూస్తున్నాం నా పూర్ణ హృదయంతో కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించదు అంటే పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసించాలా మరి పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసించిన వారిని బైబుల్లో మనం చూస్తున్నాం కదా అబ్రహాం పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసించినాడు మరి ఎట్లా విశ్వసించినాడు అంటే నాకైతే చాలా ఆశ్చర్యకరం అవుతుంది ఇస్సాకు కూడా చాలా మంచోడు ఇస్సాకు కూడా అసలు దేవుని పట్ల ఎంత విశ్వాసం ఉందో దేవుని కొరకు ఎంత త్యాగం చేయడానికైనా సిద్ధమైనటువంటి వాడు ఇస్సాకు అబ్రహాం అయితే విశ్వాసులకు తండ్రి అని ఎందుకు పేరుకు వచ్చినా అంటే ఆయన ఎంత విశ్వాసం మరి ఇంకా బైబుల్లో మొట్టమొదటి ప్లేస్ విశ్వాసం ఆయనకే వస్తుంది ఇంకా షడ్రకు మెషక్ దాబెద్ద గోలు ధాన్యాల గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే మా దేవుడు రక్షిస్తాడు మమ్మల్ని విశ్వాసం అది ఈ అగ్నిగుండంలో నుంచి కాపాడుటకు మా దేవుడు సమర్థుడు ఒకవేళ రక్షింపకపోయినా మాకు చింత లేదు కానీ నీ బొమ్మను మాత్రం మేము మొక్కం విశ్వాసం అటువంటి విశ్వాసము పూర్ణ హృదయంతో అది పూర్ణ హృదయంతో విశ్వాసం పెద్దవులతో వచ్చే విశ్వాసం కాదు పూర్ణ హృదయంతో రావాల విశ్వాసం మరి దానేలు కూడా చూస్తాం ఇంకా అనేక మంది యోషేపులు చూస్తున్నాం దానేలు చూస్తున్నాం మంచి మంచి వ్యక్తులంతా కూడా మంచి మంచి భక్తులంతా కూడా పూర్ణ హృదయంతో దేవుని నమ్మినటువంటి వాళ్ళు దానేలు నీ దేవుడైనటువంటి హోవాని రక్షించడానికి ఒక రాజు ఎంక్వైరీ చేసేటువంటి పరిస్థితి దానేలకు వచ్చిందంటే మరి ఎంత దేవుని యొక్క విశ్వాసం దేవుని పైన విశ్వాసంతో దానే పెడుతుంది అని వాళ్ళని చేసి కాబట్టి నూతన హృదయం పొందినటువంటి మనము మరి ఒక తీర్మానం చేసుకోవాలా పూర్ణ హృదయంతో దేవుని విశ్వసిస్తున్నామా అన్ని దానిల మీద దేవునికి ఆధారపడం విశ్వసించడం అంటే ప్రతి విషయానికి దేవుడు ఉన్నా లేని చెప్పేసి దేవుడు చూసుకుంటాలి అని చెప్పేసి ఆధారపడము అదే నూతన విశ్వాసం నూతన హృదయంతో విశ్వాసం అంతేకాకుండా మరి ఏక హృదయం గలవారే ఉండాల మన హృదయంలో ఏకత్వం ఉండాల నేను అంటే ఐకమత్యం ఉండాల ఒకవేళ మనం చూస్తే అపోస్తుల కార్యంలో నాలుగు ముప్పై రెండు చూద్దాం అపోస్తుల కార్యంలో నాలుగు ముప్పై రెండు గమనించినట్లయితే విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయమును ఏకాత్మ కలవారయ్యుండిని ఎవడునూ తనకు కలిగిన వాటిలో ఏది తనకు అనుకునలేదు వారికి కలిగినదంతయో వారికి సమిష్టిగా ఉండదు నేను ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఏక హృదయం ఏకత్వం ఐకమత్యం ఉండాలి విశ్వాసంలో మరి మన చర్చిల్లో ఐకమత్యం ఉందే అస్సలు లేదు కొట్లాటలు మరి ఒకరంటే ఒకరు సరిపోకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దేవుడు అది ఇష్టపడడు మరి ఖచ్చితంగా అటువంటి పరిస్థితికి తగిన ఫలము దేవుడు ఇస్తాడు దానికి ఏమి డౌట్ పడాల్సిన పనులే 
ఒకవేళ ఇప్పటికి ఇమీడియట్గా మనం కనపడకపోవచ్చు కానీ దేవుని సేవ కొరకై మరి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు చేసే ప్రతి వాడు నమ్మకంగా లేని ప్రతి వానికి మరి ఎప్పుడో ఒకసారి శిక్ష తప్పదు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా మనకు చెప్తా ఉంది మరి ఏక హృదయం గల వారై ఉన్నారు అంటే ప్రతి విషయంలో ఏకత్వం కలిసి ఉన్నారు సహవాసం మరి ఒక శ్లోకం ఉంది ఏకస్వాదో నఫించీత ఒక్కడే మధుర పదార్థాలు తినకూడదు అంటాం అంటే ఐకమత్యంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఏకస్వాదో నఫించేత నైకాన్ సుప్తేశ జాగ్రుయేత్ అంటే రాత్రిపూట ఒక్కడే నడచకూడదు అంట కలిసే పోవాలా మంచి లక్షణాల గురించి చెప్తున్నాడు నైక నైక సుప్తేశ జాగ్రుయేత్ ఏ కోన గచ్చేత ధ్వానం ఏ కోన గచ్చేత ధ్వానం ఆ రాత్రి మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను ఏకస్వాదో నఫించీత అంటే ఒక్కడే మధుర పదార్థాలు తినకూడదు అంట అంటే రక్షణ అయినటువంటి మధుర పదార్థాలు కూడా మనం ఒకరినే అనిపించకూడదు అందరం కలుపుకొని అందరికీ అన్నిసార్లు అడిగి ఒకటి నైక సుప్తేశ జాగ్రుయేత్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే అందరు మేల్కొని ఉంటే అందరు పండుకున్నట్టే నువ్వు ఒకడే మేల్కోకూడదు అని అర్థం అందరూ పండుకొని ఉంటే నిద్రపోతుంటే నువ్వు ఒక్కడే మేల్కోకూడదు అని అర్థం తర్వాత ఏ కోన గచ్చే తద్వానం ఏ కోన గచ్చే తద్వానం అంటే ఆ ప్రయాణం ఇది ఏదైనా దారి పడుతుంది దారికి నువ్వు ప్రయాణంలో పోయేటప్పుడు ఒకడవే పోకూడదు ఏదైనా సంభవించవచ్చు నీకు నీకు ఫిట్స్ వచ్చి రావచ్చు ఏదైనా పడవచ్చు పడితే ఎవడైనా కూడదు చెప్పనే కూడాలి కదా నీకు అంటే ఏకత్వం ఐకమత్యం అనేటువంటి సహవాసం ఉండాలి అంటే ఏకత్ గచ్చి ద్వానం తర్వాత నైకచార్థాన్ని ప్రచింతయేత్ నైకచార్థాన్ని ప్రచింతయేత్ అంటే ఒక విషయంలో తీర్మానం చేసుకునేటప్పుడు ఒక్కడవే చేయకూడదు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కలుపుకొని ఇది బాగుందా బాగలేదా చేస్తామా బాగుందా ఇది బాగలేదా అనేటువంటిది అట్లా ఆలోచన చేయాలి అది ఐకమత్యం అంటే ఏకస్వాదో నఫించేత్ నైక సుప్తేశు జాగ్రుయేత్ ఏకోన గచ్చేత్ తద్వానం నైకఛాంత ప్రచి ప్రచింతయేత్ సంస్కృత శ్లోకం మనకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి కాస్త మరి నూతనంగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను అప్పుడప్పుడు సంస్కృత శ్లోకాలు పద్యాలు చెప్తూ ఉంటా దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞాపక శక్తిని బట్టి సరే ఏదేమైతేనేమి ఐకమత్యం కలిగి జీవించడము మరి ఆ సహవాసంలో జీవించడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మరి పురుషోత్తం చంద్రుడు కూడా చెప్తాడు కదా ఆయన ఏమంటాడు అంటే సజ్జన క్రైస్తవ గోష్ఠి నిత్యమును ఎప్పుడు కూడా నువ్వు సజ్జన శంక యకింత లేని మతి సజ్జన క్రైస్తవ గోష్ఠి నిత్యమును ఎప్పుడు కూడా మంచి సజ్జనల యొక్క క్రైస్తవుల యొక్క సహవాసంలో ఉండాలా బొంకులు లేని వాక్సరని అబద్ధం చెప్పకూడదు మాటలలో ఎప్పుడు బొంకులు లేని వాక్సరని పెంపకు నీ పదభక్తి చింత ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క భక్తి గురించి మనం ఆలోచన చేయాలి ఏ కింకరలందు కనపడుడో కేవల భాగ్యము భారతే కదా అంకిలు లేని ఆత్మ పరమాత్మ సుఖంబది ఏసునాయే కానీ బ్రహ్మాండంగా చదురు పురుషోత్తం గారు భక్తుని యొక్క ఎట్లుండాలా అని దాన్ని చెప్తాడు శంక యకింత లేని మతి సజ్జన క్రైస్తవ గోష్ఠి నిత్యమును అంకిలు లేని బొంకులు లేని వాక్సరని పెంపకు నీ పదభక్తి చింత ఏ కింకరలందు కనపడుడు కేవల భాగ్యము భారతే కదా అంకిలు లేని ఆత్మ పరమాత్మ సుఖంబది యేసునాయక క్రైస్తవ నీతి ప్రకాశం అని ఒక పుస్తకం ఉంటుంది చదురు పురుషోత్తం గారిది దాంట్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు శతకము యేసుక్రీస్తు నాయక శతకము ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఈయన పొందుపరిచినటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి పద్యము క్రైస్తవ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి సరే మనం ఇంకొక చూస్తే ఏక హృదయం కలవారు కావాలా తర్వాత నిన్ను వలే పురుగు వాడిని హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించాలి ఆ హృదయ ప్రేమ గల హృదయం మనం కలిగి ఉండాలి ఏకత్వం కలిగిన హృదయం కలిగి ఉండాలి పూర్ణ హృదయంతో దేవుని యొక్క విశ్ విశ్వాసం కలిగినటువంటి పూర్ణ హృదయం కలిగి ఉండాలి తర్వాత ప్రేమ కలిగినటువంటి హృదయము కలిగి ఉండాలి ఒకటో పేతులు ఒకటి ఇరవై రెండులో మనం చూస్తున్నాం మీరు నిన్ను లేని పొరుగువాన్ని హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించాలి అంటాడు అంతేకాకుండా చివరిగా హృదయపూర్వకముగా క్షమించాలి అని మొత్త ఈ పద్దెనిమిది ముప్పై ఐదు చూస్తాం అంటే క్షమా పలిగినటువంటి హృదయం కలిగి ఉండాలి నూతన హృదయం పొందినటువంటి వాళ్ళు మనం ఏ విధంగా చూసుకోవాలంటే మరి పూర్ణ హృదయంతో విశ్వాస హృదయం కలిగి ఉండాలి తర్వాత ఏక హృదయం కలిగి ఉండాలి ప్రేమించే హృదయం కలిగి ఉండాలి అంతేకాకుండా క్షమించే హృదయం కలిగి ఉండాలి అటువంటి పరిస్థితి మనకు ఉన్నప్పుడే అటువంటి హృదయం మనకు ఉన్నప్పుడే దేవుడు ఇచ్చేటువంటి మరి నూతన హృదయం యొక్క అర్థం మనకు ఉంటుంది దేవుడు మనకు అటువంటి మరి పరిస్థితిని అటువంటి హృదయాన్ని అటువంటి ధన్యతను దయచేయాలని చెప్పేసి నేను దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నా ప్రార్థన చేస్తాం ఒకసారి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన పరమ తండ్రి మీ అద్భుతమైన కృప ద్వారా ఈ సమయం ముందు దేవుని వాటిని పంచుకున్నట్టుకు మీరు ఇచ్చిన గొప్ప ఫాడ్యం క్రీ స్తోత్రం అని చెల్లించుకుంటున్నాం నిజంగా ప్రభా ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీరు నూతన హృదయం ఇస్తామని వాగ్దానం చేసిన ప్రభా 
తండ్రి మా హృదయము నిజంగా ప్రప్ప భ్రష్టు తండ్రి చెడిపోయినటువంటి హృదయాన్ని తీసేసి మీరు నూతన హృదయాన్ని ఇస్తామన్నారు ప్రప్ప ఆ నూతన హృదయంలో సంతోషం ఇస్తామన్నారు ప్రప్ప ఇంకా ప్రప్ప అనేకమైనటువంటి ఆస్వాదంతో నేను హృదయం ఇస్తున్నారు మరి మేము ఏ విధంగా ప్రప్ప మా హృదయం కలిగి ఉండాలని ప్రప్ప తండ్రి ఒక క్షమించే హృదయం ప్రేమ గల హృదయం విశ్వసించే హృదయం అంతేకాకుండా ప్రప్ప ఏకత్వ గల హృదయం కలిగి ఉండి మిమ్మల్ని స్థుతించే భాగ్యం దయచేదని కొద్ది వినపములు క్రీస్తు పెట్టాడు మీరు కొంచుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఆశీర్వాదము శాశ్వతమైన నిబంధనతో తొట్టిళ్లకుండా మనల్ని కాపాడుచున్నటువంటి అద్వితీయుడైన తండ్రి ప్రేమయు ప్రభును లోకరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము సకల దీవెనలో తండ్రి నూతన హృదయం ప్రకారం జీవించే ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి ఈ ఛానల్ వారికి విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడునుగాక ఆమె